culturas hay muchas, pero donde están arraigados realmente los valores y principios hacia la naturaleza son muy pocas. Entonces yo creo que en nuestro medio eso es lo que hace falta. Más que hacer conciencia es hablarle al corazón de las personas. Yo canto a la mañana, la mañana de un lindo sol que con su brisa fresca nos trae la vida y con el amor podemos lograr mucho sentido. Así es que esta mañana yo los invito a reflexionar. La mayor parte de la población, tanto en Quetzaltenango como país y como América Latina, son jóvenes. Pero hay una preocupación grandísima porque los valores y los principios se están perdiendo, influenciados por un mundo globalizado que no precisamente nos manda lo bueno, sino que eh, nos manda el, la basura que hay en otros países. Pues. Esa modernidad que nos ha sumido pues, en lo que estamos, ¿no? en un municipio pues, eh, con, con muchísima historia, muchísima riqueza, pero también con muchísima pobreza, con muchísima pérdida de identidad. ¿no? Nuestra realidad definitivamente está permeada por desigualdades económicas y sociales y eso se refleja políticamente. La juventud en Centroamérica pues, no encuentra un camino adecuado para poder expresar cuáles son sus intereses y sus opiniones con respecto a las políticas ambientales que se están desarrollando en cada uno de nuestros países. Es momento de, de unirnos y empezar a encontrar esos puntos en común que nos van a hacer pues, de alguna manera eh, respetar y conservar lo que tenemos, ¿verdad vos? Y entonces para construir nuevas formas de identidad necesitamos imaginar y necesitamos crear. Yo creo que el arte contemporáneo es una posibilidad, pero no debe, yo creo que no debe interesar tanto si es contemporáneo o no. Lo que debe interesar es la capacidad que tenga de comunicar, ¿verdad vos? Entonces en ese planteamiento mucha de la producción artística que presentamos es profundamente política, otra no tanto, pero toda tiene como contenido primordial el acercamiento de la gente, del ciudadano al arte ¿no? y, a, y al pensamiento crítico. Más que de academia o de espacios formales, ¿verdad vos? Necesitamos trabajar con, con arte, con cultura, porque eh, yo creo que es lo que puede abrirnos otras ventanas, ¿verdad? Para imaginar lo que podrían ser nuevas identidades en Quetzaltenango que realmente construyan otros espacios, ¿verdad? Pero yo creo que la, los jóvenes tienen que apropiarse ya de, de, de espacios como, como centros culturales, como las propias calles, los, eh, los barrios y todo lo demás, para poder expresarse también, porque yo creo que es importante que el joven exprese lo que siente y lo que tiene. Nuestro, nuestro propósito desde la cultura es empezar a enseñar, no a enseñar, sino a, a, a recordarle al joven el respeto a los demás. Porque si no tenemos... Eh, esa, esa sensibilidad que, que, que por una parte se puede producir a partir del, del arte no tenemos ese chance de poder eh, apreciar y hasta cierto punto cuidar la vida, ¿verdad vos? O sea, y, y no me refiero a, a ese discurso ambientalista de siempre sino me refiero a ese respeto por, por, por el que hay que tener pues no simplemente por la naturaleza sino por, por los seres, ¿verdad vos? Esa comunión que, que necesitamos eh, los seres humanos para poder vivir, ¿verdad vos? Vivir mejor bueno, Proica tiene cuatro ejes principales, que es interculturalidad, eh, juventud, equidad de género y ambiente. Eso lo hace a través de tres acciones concretas, que es la incidencia política, la investigación y la sensibilización. En este sentido, trabajamos el ambiente como una man, un eje transversal a nivel regional para la búsqueda de integración centroamericana, pues no solo es un factor principal dentro del desarrollo de políticas públicas, sino también es un factor principal para el desarrollo y la existencia del ser humano en la tierra, especialmente de la región, que es una región excesivamente vulnerable, que definitivamente el ambiente es una parte principal para que nosotros podamos desarrollarnos, pues no solo es el medio donde existimos, sino donde nos desarrollamos. El impacto concreto que tiene sobre las acciones humanas que realicemos, como extracción, extracción de petróleo, eh, generación de minería, etcétera, no podemos garantizar nuestra sostenibilidad como seres humanos. Es un factor principal el ambiente para el desarrollo económico, para el desarrollo político, pero principalmente para el desarrollo social. ¿Cuál es la intención del Pacto por la Vida, la finalidad del Pacto por la Vida y también cuál es la finalidad del Corredor Mesoamericano? 
Creemos nosotros que entre más municipalidades se puedan unir a nivel guatemalteco, pues va a ser mucho más fácil, porque muchas, en muchas ocasiones las municipalidades pues les da un poco de temor a abrir estos espacios hacia la juventud, cosa que no debería de suceder, sino que deben de abrir más espacios para los jóvenes, para que los jóvenes puedan tener opiniones, en donde también estas opiniones se puedan convertir en un momento dado en políticas públicas municipales. Yo creo que el tema de gobernabilidad en un territorio se debe a que las municipalidades puedan apoyar eh, decididamente a los jóvenes y señoritas que se puedan organizar. Sí, desde el inicio nos planteamos cuatro ejes temáticos en todos los trabajos que hace ATI, eh, que son cultura indígena, pues por nuestro entorno mayoritario que está conformado por esa población, eh, medio ambiente o ecología también, porque creemos y una de nuestras banderas principales es la, la lucha por el, por el medio ambiente, el cuidado y el respeto al entorno. Arte, porque también pues todo nuestro desenvolvimiento se da mayoritariamente en el campo de la comunicación cultural o artística y libertad de expresión, porque creemos que en cada esfuerzo de comunicación que, que se realice, eh, la libertad de expresión debe ser también una bandera usada muy, muy en alto y tratando de sacarle el jugo a cada espacio que se proponga eh, de esta forma, ¿verdad? Yo como maestro jubilado siempre inculqué a mis alumnos el, el, el derecho a la vida, pero sin embargo le digo, tenemos que respetar la vida también de la naturaleza. Cuando se es joven, pues las fronteras no existen. ¿sí? Yo creo que reencontrarnos con esa conciencia, ¿verdad vos? Es respetar la vida. Y con un reto también de poder ir generando una agenda verde.